au petit matin au large de Cannes. Direction les îles de l'Erats. Sur le bateau, Christophe Guillol, 38 ans, professionnel du bâtiment, amoureux du patrimoine et aujourd'hui animateur de chantier de jeunes. Tous les étés, il travaille à la restauration du Fort Royal avec un groupe de lycéens. Le fort se trouve sur la plus grande des îles de l'Erins, l'île Sainte-Marguerite. Le fort, c'est euh, toute, euh, toute mon enfance, toute ma vie. Moi, je suis canois, euh, j'ai ouvert les yeux en regardant le fort peut-être. Quand il y a la mer, s'il n'y a pas les îles et le fort, c'est pas la mer, quoi. Étant jeune, on est toujours venu là, visiter, chercher le petit passage secret, chercher le trésor caché. C'est le fort, quoi. La vie du fort, c'est magique. Il suffit de le voir, c'est magique. Construit sur les ordres de Richelieu au début du XVIIe siècle, le fort devait protéger les côtes du sud-est de la France de l'armada espagnole. Les Espagnols qui d'ailleurs s'en emparèrent et l'occupèrent pendant deux ans. Ce sont eux qui construisirent les casernements. Vauban acheva ensuite l'édifice, qui devint tout à la fois une forteresse et une prison. Alors ici, nous sommes sur la terrasse Bazaine, qui porte le nom d'un célèbre maréchal de l'armée française, qui s'est fait enfermer ici pour haute trahison et qui se serait évadé d'une façon rocambolesque en tissant, en nouant des draps pour descendre les remparts. Mais ce qui est beaucoup plus important ici, c'est de percevoir euh, l'importance de faire un fort ici. Effectivement, enfin, les îles barrent l'accès euh, à la rade de, qui s'appelait avant la rade de Gourjan. Aujourd'hui, c'est la rade de golfe Juan, qui part de la pointe d'Antibes et qui va jusqu'à la pointe de l'Estérel. Et ici, on voit bien euh, l'importance. C'est vraiment ce qui bloque l'accès au golfe. C'est essentiellement ce qui a fait que Vauban ait renforcé le fort. Il y a eu euh, une volonté... Euh, de fermer un petit peu la rade comme il avait fermé la rade de Brest, c'est-à-dire de vraiment prévoir une invasion. Quoi. Donc un fort ici, c'était plus que stratégique. Quoi. Une douzaine d'adolescents, entre 15 et 17 ans, venus de toute la France, participent à ce camp de vacances un peu particulier. Ça va Ouais. Petit déjeuner bon Ouais. C'est parti. Bon alors, aujourd'hui euh, J'aimerais bien qu'il y ait 3-4 personnes sur la calade, donc euh, devant le, le musée. 2-3 personnes à la chaux, je pense 4 personnes à la calade, 3 personnes à la chaux. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait la chaux, ça serait cool qu'il se greffe avec euh, Estelle et Greg. Euh, Ces jeunes euh, sont ici pour 15 jours. Ils travaillent à la restauration des casernements et, euh, et des ruelles et dans l'enceinte de la citadelle. Pierre, parce qu'on euh, a des gros trous à boucher de calade, donc il nous faut beaucoup de pierres. Et puis... Euh, voilà. Allez, c'est parti. Ils apprennent ainsi les techniques de construction traditionnelles du sud de la France. Il est 8 heures, c'est parti pour une grosse matinée sur le chantier. C'est bon, t'as tout Aujourd'hui, les adolescents se partagent en trois équipes. Voici Estelle, 17 ans. Elle est en terminale à Lyon. Elle participe pour la première fois à ce type de chantier. Ce matin, restauration des anciennes casemates construites par les militaires espagnols au XVIIe siècle. Alors on va dans une pièce de l'ancienne caserne où ils font de la chaux pour euh, redresser un peu les murs et faire un dortoir pour les jeunes pour qu'ils puissent venir passer des vacances sur le fort. L'enduit à la chaux, une technique ancienne dont Estelle a appris ici la recette. On met deux tiers de sable et un tiers de chaux pour boucher les trous des murs ou pour refaire euh, des murs droits. Euh, J'ai été formée par Christophe. <rire> <rire> Donc euh, ouais, je m'en sors pas trop mal. Ça ouais, va. plutôt bien même, tu peux bien. Tu peux y aller, vas-y, hein, dis-le, tu t'en sors bien. Je m'en sors bien. Si ce qui est drôle, c'est que c'est nous qui faisons tout. Donc finalement, on se dit que c'est faisable, que c'est pas forcément réservé aux autres. Donc c'est marrant, de ce point de vue-là. Estelle participe depuis plusieurs jours à la restauration de cette pièce. 
Yo, c'est parti. Christophe lui a appris des bons gestes et à présent, elle les maîtrise correctement. En revanche, les deux autres jeunes de cet atelier, Grégor et Thomas, n'ont pas encore été formés. Donc voilà, donc le principe c'est un bon mouvement de bras et à la fin un petit mouvement de poignet pour euh, venir plaquer le produit, pour qu'il vienne s'étaler sur le mur le plus possible. Ça paraît super simple, ça l'est en fait. <rire> tu prendras le coup, tu vas voir, c'est tranquille. Regarde, hop. Première tentative pour Thomas. Voilà. Mets-toi bien de côté. Yeah. Il lui faut être précis et acquérir une certaine liberté dans le mouvement de poignet. Tu vas faire un mouvement et claque à la fin, tu dois jeter le produit comme ça. Okay. Okay. Allez, trop de pression. Ici Voilà, tu vois le trou là voilà. Allez, tu essayes de viser au mieux ça. Le but, c'est de bien répartir la matière. Ah, c'est pas, c'est pas, c'est Déjà le geste, il est pas mal, ton produit s'étale bien. Voilà. Tu sec un petit peu Geste. Non, non, le geste est bon. C'est juste que tu as du mal pour l'instant à viser le trou, mais c'est, c'est, c'est pas grave. Ça va, ça va venir. À ton âge, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Allez. Encore un peu plus bas, c'est nickel. Ah, allez, non. Ça vient. Déjà, le geste, il n'est pas trop mal. Il ne reste plus qu'à à bien viser. Voilà. Et je veux dire, voilà, dans une entreprise, mettre autant de choses au même endroit, c'est pas rentable. Ici, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'ils se fassent plaisir. Leur démarche est déjà tellement belle, il faut pas que ça devienne une contrainte de travailler. Et nous, on essaye vraiment de leur apprendre ça comme ça, en fait. Que ce soit pas une, c'est pas une contrainte, qu'il n'y a pas de galère. C'est juste prendre du plaisir à faire les choses. On a, le chantier, on appelle ça une activité. Nous, c'est pas, c'est pas du je faire du chantier, on fait une activité. Donc, en fait, on leur apprend à jouer avec d'autres jouets que d'habitude, en fait. Et c'est pour ça que ça marche bien, je pense. La preuve, hein. Pour autant, le travail réalisé ici est tout à fait sérieux. Le fort est en effet un monument de première importance où se serait déroulé un épisode célèbre de l'histoire de France. Un personnage mystérieux y aurait été enfermé. On ne sait pas vraiment qui il était. On sait qu'il est resté euh, 11 ans ici euh, et qu'ensuite il est parti vers la Bastille. Frère ou non de Louis XIV, ça, on ne le saura jamais, mais ça a bien été sa cellule. Le frère supposé de Louis XIV, dont Alexandre Dumas fit le personnage de l'un de ses romans, le fameux Masque de fer. Un masque qui dissimulait, prétend la légende, une ressemblance frappante avec le roi. Fin de matinée. Allez-y. Christophe fait découvrir sa cellule à Estelle et à Benoît, un autre adolescent du chantier. Une cellule on ne peut plus sécuriser. T'as vu, il y a trois rangées de barreaux. Bah, tu sais que là, il y a au moins un mètre d'aplomb, donc il ne pouvait pas sortir de sa prison. Donc limite, une rang, un barreau, ça aurait suffi. Mais du coup, avec ces trois rangées de barreaux, c'est difficile de pouvoir envoyer un message à l'extérieur. Tu vois, un bout de papier, et on a du mal à l'envoyer, il n'y avait pas de pierre, il n'y avait rien de vraiment lourd en fait. C'est essentiel. Ça sert, tout, tout ça ne sert que pour que le prisonnier reste secret. D'accord. Voilà. La cellule a été faite vraiment pour lui. Il y a 15 ans, la fresque du XVIIIe siècle, qui orne l'un des murs de la cellule, a fait l'objet d'une restauration. Et c'est à cette occasion qu'a été découverte une pièce à conviction. À l'intérieur de ce petit trou creusé dans le mur, se trouvait en effet un fragment de parchemin signé d'un prisonnier irlandais. Il confirme la présence en ces lieux du masque de fer. Mais ce n'est qu'un témoignage indirect et très postérieur à la disparition du célèbre prisonnier. C'est dommage qu'il n'y ait pas un nom gravé dans un coin qui date de 1687-8. On saurait qui était le prisonnier. <rire> Ça enlèverait un mystère. 13h30, c'est l'heure du déjeuner. Tu penses qu'il y a cette assiette pendant 15 jours, le groupe séjourne au sein du fort royal de l'île Sainte-Marguerite. Il dispose ainsi d'une cuisine de fortune installée dans cet espace majestueux qui remonte à l'époque romaine. Benoît est au fourneau. Oui. Du pain au caramel. 
On est 18 à table, donc les portions sont assez monumentales. Il n'y euh, a pas que le chantier, il y a, il y a toute, toute la vie derrière, toute la vie du, du fort. Et donc euh, il faut qu'on apprenne à prendre, des, à prendre des initiatives. Et, euh, et comme ça, on devient un peu plus autonome. On apprend aussi à faire du port au caramel. Ils ont la chance de pouvoir vivre dans une ancienne citerne romaine qui a été transformée par les jésuites par, pour devenir une chapelle. Et les fresques qui restent au plafond sont les témoins du passage des jésuites. C'est une grande chance pour eux d'être au milieu du patrimoine en fait. Ils ne sont pas seulement détachés dans une cuisine, ils sont au milieu du patrimoine. C'est vraiment beaucoup de chance. Au plafond, trois soleils, symbole de l'ordre des jésuites. Sur l'un d'eux, les lettres M et A pour Marguerite. Un autre mentionne François-Xavier, protecteur des gens de mer. Wow. Vache. Benoît a beaucoup de succès avec son porc au caramel. C'est trop bon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Tous les après-midi sont consacrés au sport nautique. Allez. Mais aujourd'hui, le séjour touchant à sa fin, un petit groupe se rend sur l'île voisine, Saint-Honora, la seconde île de l'Erins. Elle aussi est fortifiée, et ce, depuis le 11e siècle. Au-delà du chantier, ces 15 jours offrent à ces adolescents une vraie plongée dans l'histoire. Là, la base qu'on aperçoit, c'est le monastère. Voilà. Saint-Honora, c'est vraiment magnifique. Vraiment préservé, c'est très belle île. Saint-Honora appartient à l'ordre religieux des cisterciens. Les moines de la communauté ont invité Christophe et son groupe. Ça émane vraiment... Euh... C'est calme. Ah non, ça, 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 ça a l'air vraiment paisible. Ouais, ça, dégage, euh, ça, ça dégage vraiment ça. Quoi. Sur l'île se trouve un monastère du 19e siècle. Mais la partie la plus ancienne, c'est cette tour fortifiée qui semble comme s'avancer sur la mer. Ce sont les moines qui l'ont bâti au Moyen-Âge pour se protéger des nombreux envahisseurs qui pillaient alors régulièrement la région. Le père abbé Vladimir accueille Christophe et son groupe. Un moment privilégié car les religieux accompagnent rarement les visiteurs. Aujourd'hui pourtant, le père Vladimir va leur raconter l'histoire surprenante de ce monastère. Et là, c'est là qu'on a le... Oh. Donc là, on est dans la tour 13e siècle. Et ça, c'est l'aménagement fin 14e pour que les moines y habitent. Donc ils ont fait deux cloîtres superposés. Un qui est fait... La plupart sont des colonnes romaines, en fait, qui ont été recyclées. Tandis que le cloître d'en haut, c'est un cloître fin 14e, début 15e. On remarque les pylônes, c'est pas du tout les Non, parce que c'est toutes des colonnes romaines différentes. Donc cette colonne-là, par exemple, qui est un peu rose, c'est du porphyre, en fait. Et euh, donc vraisemblablement, c'est la colonne d'un temple. Ça a été récupéré, en fait. Ça a été récupéré. Et donc après, on a retaillé un morceau de pierre au-dessus ah, pour oui. ajuster le chapiteau. Et celle qui est derrière vous, où on voit là très... un petit morceau d'inscription, c'est ce qu'on appelle un milliaire. Donc, c'est les bornes qui avaient tous les mille romains sur les voies romaines. Oui, d'accord, ils ont... Donc, qui, qui datent de Constantin II, 4, 4, 380 et des poussières. Et donc, c'était sur la voie romaine qui passe derrière la côte. Et ils l'ont ramené ici aussi, parce que ça coûtait beaucoup moins cher de récupérer les colonnes que d'en tailler des neufs. Jusqu'au 19e siècle, les moines vivaient derrière les fortifications. Aussi, la tour est-elle un exemple rare d'architecture tout à la fois religieuse et militaire C'est ce qui fait son originalité et son intérêt historique. Musique 
Donc c'est un des premiers monuments historiques classés en France par Prosper Mérimé donc au, au milieu du 19e siècle. Et il y a au moins trois ou quatre grandes campagnes de restauration à partir de 1850. Tout cela, on peut monter pour, Allons voir. pour aller voir. Les moines qui occupaient le rez-de-chaussée et le premier étage de la tour cohabitaient avec des soldats qui étaient stationnés dans les parties supérieures du bâtiment. Ils y guettaient l'arrivée des navires ennemis. Le danger venait alors de toutes les directions. Par là-bas, il y a les Serrelles et les Morts, donc d'où viennent les Sarrasins. De là-bas viennent les Génois qui valent pas mieux, même pire que les Sarrasins. Et en plus, on est entouré de haut fond, ce qui fait qu'on ne peut pas approcher en bateau. Donc c'est le lieu idéal pour une forteresse. Tous les matins, 7 heures. Petit déjeuner sur l'île Sainte-Marguerite. Aujourd'hui, les jeunes vont travailler à la restauration des calades du fort. Et pour cela, il faut commencer par apprendre à tailler des pierres. Donc, équipement général pour tout le monde, gants, lunettes. Vous calez bien votre pierre. Il faut juste expliquer à la pierre comment on veut qu'elle casse. Tranquillement. Une fois que vous avez fait votre marque, ben vous y allez. Là, elle était gentille, ça la vient. Et ça casse tout seul. D'accord On prend le testu et on vient gentiment éclater les petits morceaux de pierre qui vont rester. Voilà, pour avoir quelque chose. Alors, c'est en ça où je vous dis qu'on ne fait pas de la sculpture. D'accord On ne cherche pas à avoir une forme parfaite. On cherche juste à avoir une forme, un plat. Okay. Au-delà de l'apprentissage d'une technique, la taille de pierre est une école de précision, de patience et de persévérance. Christophe, elle est bien celle-là Écoute, au niveau de la profondeur, elle est pas mal. Au niveau de, des plats de chaque côté, ça va. On va dire que le plat de dessus, si avec la pointe du testu, tu arrives à m'enlever quelques petites bosses, euh, elle sera vraiment bien. D'accord. C'est okay. juste pour éviter que les pieds accrochent après sur le caladage. Ça, c'est important. Ce qui est dur en fait dans le taillage de pierre, c'est qu'on ne sait jamais si la pierre va, va casser là où on veut. Donc euh, on va pouvoir passer un quart d'heure, 20 minutes sur une pierre qu'on veut juger jolie et finalement à la fin, le dernier coup pour le détail, eh ben, elle va se casser. Donc on va être un peu dégoûté, puis on va reprendre une autre, on va recommencer. Donc comme dit euh, Christophe, euh, le mieux c'est un peu l'ennemi du bien. Quoi. Et voilà. Christophe veut aussi communiquer à son groupe le souci du détail. Je ne suis pas un spécialiste de la taille de pierre. Je me suis spécialisé ici euh, en travaillant sur le fort. J'ai toujours travaillé dans le bâtiment, euh, essentiellement en peinture. Mais euh, ce qui m'a donné le, le goût de la finition et le goût de l'envie en, vraiment de, de, de faire les choses, les amener à terme en fait, jusqu'au bout en fait. Les pierres taillées sont destinées à une calade sur laquelle travaille un autre groupe. Une calade, c'est un dallage méditerranéen dont les pierres sont liées à la chaux. Où est-ce qu'on en est Je cherche une place pour celle-là. Ouais, la calade, ça a besoin d'être super serrée. Donc, hop, si tu la mets dans ce sens-là, le trou il est beaucoup plus petit, les pierres vont mieux. Rester mieux calé, d'accord Benoît et Juliette apprennent ouais, ainsi les gestes des anciens bâtisseurs. Ils travaillent de manière assez approximative avec les outils qu'ils avaient à l'époque. Rien n'est vraiment très droit, donc euh, nous aussi on peut se permettre une certaine appro approximation. Et, euh, et c'est tant mieux parce qu'on est là que deux semaines et donc il euh, n'est pas question de devenir des, des, vrais, des vrais professionnels de la calade. Quoi. Bon, ça c'est le meilleur moment du travail. Le coup de balai. Et qu'on voit toutes nos pierres bien assemblées les unes aux autres. On est assez content de nous. Ok les jeunes, super travail. On arrête tout, fin de chantier. Superbe, vous avez vraiment bien bossé.
L'association Chantier de Jeunes Provence-Côte d'Azur, pour laquelle travaille Christophe, participe à la restauration du Fort Royal depuis 40 ans. Avant de quitter l'île, il nous offre un tour d'horizon des remparts et des restaurations à venir. Les travaux qui restent à faire sont titanesques. Vous voyez les fissures, les remparts qui s'écroulent. Tout ça, pour nous, c'est pas possible. On n'a pas la technique pour faire tout ça. Un architecte en chef des monuments historiques, Pierre-Antoine Gattier, s'occupe entre autres du problème des fortifications. D'importants travaux de consolidation sont envisagés, notamment ici, sur les courtines, les anciens chemins de ronde des soldats. On sent privilégié en travaillant sur le fort, c'est euh, la chance de pouvoir euh, continuer ce qui a été entrepris il y a tellement longtemps et de pouvoir laisser un petit peu euh, son empreinte, aussi invisible et soit-elle, mais quand même on laisse un petit peu son empreinte. C'est une, vraiment une, une grande chance de bosser sur le fort. Les deux semaines de travail s'achèvent. D'autres adolescents viendront prendre le relais aux prochaines vacances scolaires. Mais c'est sur un autre chantier que nous allons retrouver Christophe. Non plus sur la côte, mais dans l'arrière-pays. Nous avons traversé le massif de l'Estérel jusqu'au lac de Saint-Cassien, à une cinquantaine de kilomètres de Cannes. Sur les collines, des villages perchés. Les chantiers de jeunes Provence-Côte d'Azur, l'association pour laquelle travaille Christophe, collaborent depuis sept ans avec les habitants de l'un de ces villages. Il s'appelle Montauroux et il cache des trésors qui remontent pour les plus anciens au XIe siècle. Claude et Robert, deux responsables de l'association de sauvegarde du patrimoine du village, vont faire découvrir à Christophe un lieu étonnant. Autrefois propriété de Christian Dior, il le légua à Montauroux peu de temps avant sa disparition. Waouh, c'est magnifique Construite au XVIIe siècle, la chapelle a été entièrement décorée au siècle suivant. Et Romain est un de nos bénévoles. Et il est Bonjour, en train de faire l'inventaire de tous les tableaux. Bonjour, Robert. Et... C'est le camp, tout ça, euh, Romain Et ça, ça remonte au XVIIIe siècle. C'est incroyable. Et, et que... tout, le, tout le plafond est en bois. Hein. Et tout est en bois, absolument. C'est incroyable, incroyable oui, que des peintures oui, sur bois aient tenu et traversé autant le, ah, le temps. Il y a un travail de restauration, naturellement, qui a été fait. Ça n'a pas été enfin, ça dans le temps. Euh... Oui, absolument. Et on peut voir une harmonie dans les teintes, dans les couleurs et dans le, le graphisme. C'est absolument extraordinaire parce que c'est en même temps simple. Euh, et en même temps avec des, des, des fioritures, c'est très frais, c'est même naïf, un vrai. petit peu dans, dans l'exécution. De... Très chargé et très harmonieux. Absolument. Sur les murs sont représentés les mystères de la Bible, épisode de la vie de Jésus. Les apôtres sont peints avec leurs objets symboles, ici par exemple, Saint Barthélemy. Alors on, on le voit naturellement avec ses attributs qui, qui lui sont propres, hein, donc le livre, parce que c'était un, un évangéliste, un apôtre, et puis euh, son fameux couteau, il faut savoir qu'on l'a écorché vif, et tous les apôtres, en règle générale, on, on les figure avec euh, les armes qui les ont tués. Autre exemple, Jacques tient ici un bâton, car il fut battu à mort. C'est un vrai trésor ouvert au public alors malheureusement, euh, bon, on ne peut pas l'ouvrir sinon dans des cadres particuliers, dans des cadres de, de manifestations musicales, mais sinon on est obligé pour des raisons de sécurité, naturellement, de, de fermer cela au grand public. C'est pour ça que nous allons essayer de, de faire connaître ce petit joyau euh, en montrant les images et en faisant une explication, une agéographie de tous les saints qui, qui composent cette chapelle. Présent, direction le chantier de l'association. Il se trouve en contrebas du village, un lavoir du XVIIIe siècle, 
Claude et Robert ont voulu en sauver les vestiges. Le tout début du chantier, en 2002, avant que vous interveniez. Pas mal, hein Ah ouais. Il y a du boulot, hein Ah mais il fallait euh, une bande de passionnés comme vous pour pouvoir imaginer ce qu'il y avait dessous, là. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Oh là là. Il y a eu du boulot de fait. Et ça n'avait jamais été nettoyé depuis 1940, hein mmh. Salut les jeunes L'arrivée des adolescents qui vont participer au chantier. Bonjour, Benjamin. Vous allez bien Ça va, ça va. Vous avez la patate ce matin Ouais, Ça, c'est bon. Ils viennent de foyers d'aide à l'enfance de la ville de Cannes. Ce petit groupe va travailler quatre jours. Ensuite, un autre lui succédera. C'est un travail d'équipe hein, parce que là nous on est en train de comment dire on est en train de préparer pour la reconstruction du mur donc les autres jeunes qui vont venir euh, faire le chantier vont finir ce que nous on a entrepris donc c'est pas toujours les mêmes qui vont qui vont venir quoi ça il y aura des autres découvertes pour les autres jeunes aussi ça nous apprend un plus dans notre vie un petit plus et puis c'est une aventure en plus on rencontre des gens c'est bien ouais ça nous sort un peu du foyer quoi voilà Claude et Robert participent bien sûr à la sauvegarde du lavoir. Ce chantier est ainsi une belle expérience de communion entre générations. Quand c'est celle-là, il faudrait peut-être la Ah mais moi j'adore ça. Hein. Ça, je ne me vois pas vieillir. Je reste avec des jeunes et je vois qu'ils font quelque chose qui, qui va servir à, à tout le monde. Et ça, c'est vraiment la récompense. Dans le groupe, une jeune fille, Floriane, 17 ans. Ah, Vas-y doucement, fléchis sur tes jambes. Elle déploie une énergie impressionnante. Une fille, c'est moins adapté à ce genre de choses, peut-être. Elle y met toujours du cœur, elle y va. Depuis ce matin, elle n'arrête pas. Et pour moi, c'est euh, vraiment gratifiant. Euh... En même temps, j'étais un peu obligée de venir parce que c'est le foyer qui m'a forcé. Quoi. Ouais, mais est-ce que ça te T'es contente d'être là ou tu préfères être au ça foyer Ça me plaît, ça va. Voilà, donc elle y met beaucoup de cœur quand elle est là. <rire> Et bon, c'est vrai qu'ils ont. Euh... Leur quotidien est beaucoup moins marrant, donc ils pourraient être réfractaires dès qu'ils arrivent là. Et au contraire, non, ils se lâchent, ils, ils cherchent. Euh, ils... Ils... Ils posent des tas de questions, ils, sont, ils cherchent à savoir et ils cherchent surtout à bien faire ce qu'on leur demande. Ça, c'est vraiment génial. On n'a pas besoin de dire dix fois. Une fois, ils comprennent et puis c'est bon. On arrête, on va manger. Vous les outils sur le côté. Allez, Kev. On mange un morceau. Ici, l'association de Christophe et celle du village ont beaucoup de projets en commun. La restauration d'un petit aqueduc et même la fouille des ruines d'une forteresse. Leur engagement pour Montauroux et pour ses habitants ne fait donc que commencer. À 200 km, la ville de Marseille. À l'entrée du vieux port, une autre association, Actavista, se consacre elle aussi à la restauration des édifices militaires de Méditerranée. A commencer par le Fort Saint-Nicolas, que les Marseillais appellent la Citadelle. Il fut bâti en 1660, sous le règne de Louis XIV. Signé du chevalier de Clairville, le prédécesseur de Vauban, le Fort Saint-Nicolas avait une double fonction. Il exprimait l'autorité du roi sur une ville jugée turbulente et il verrouillait l'accès au vieux port. Ici, ce ne sont pas des jeunes qui passent leurs vacances d'été, mais des adultes, salariés par l'association. Parmi eux, deux femmes qui apprennent un nouveau métier et qui, à travers l'apprentissage des techniques anciennes, s'invente une nouvelle vie. Tu démarres bien sur ton angle, doucement. 
Axel Efimiev, formateur. Pour vraiment... À sa droite, Laurence, 32 ans. D'accord. Après, tu te mets bien à 45 degrés. Et voici Kelly, 29 ans. Les deux femmes sont amies. Voilà, tiens, as... essaye de reprendre un peu ça. Voilà, donc essaye de te détacher de la pierre. Ce matin, hein, initiation au maniement du vraiment, ciseau. Pas besoin de travailler fortement, parce que c'est vraiment juste un rythme qu'il faut que oui, tu aies, quoi. Fini encore un petit peu là, et après, bien sûr, avant d'arriver sur l'angle, tu reprendras dans l'autre sens. Laurence s'y risque en premier. Mais les coups sont hésitants. C'est pas si évident que ça, en fait. Faut tenir, faut déjà comprendre le rythme. Alors, si tu veux, je vais te montrer aussi différemment. Axel, en fait, compagnon euh, tailleur de pierre, a voilà, sa méthode pour un apprentissage accéléré. D'accord. Hein, on va se tailler là au milieu, comme ça, il n'y a pas de risque d'abîmer la pierre, pour vraiment que tu comprennes les deux mouvements ensemble. Parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Et c'est vrai que pendant le moment où ils sont sur les chantiers, euh, il se passe peu de temps. Donc en fait, on est obligé d'adapter en permanence notre méthodologie d'apprentissage. Et c'est pour ça que ce que j'ai trouvé comme solution, c'est de faire ce que je suis en train de faire maintenant. C'est moi qui ai déjà acquis ce rythme-là. C'est d'abord de prendre la main sur la personne, lui faire sentir ce rythme et progressivement lui permettre, elle, de continuer à suivre ce mouvement-là. C'est bon, tu reprends. Vas-y, hein, prends sur moi là maintenant. Hein. Tac, tac. Non mais c'est sentir pour l'instant, c'est pas voir, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe entre les deux mouvements. Tac, tac. Là, là, en exagérant. Voilà, d'accord, vas-y, continue. Et une heure plus tard, il y a déjà des progrès. Voilà, ouais, c'est bien mieux là, regarde. Enlève ton ciseau et regarde, tu vois. Uh -huh. Là, quand tu, tu commences à acquérir ton geste et à garder ton ciseau bien droit, tu vois, regarde tout de suite ce qui se passe. Tout de suite et beaucoup plus droite. Hein D'accord Vas-y, continue. C'est la première fois que vous faites de la restauration euh, Non, autrefois j'ai déjà fait de la restauration euh, de meubles anciens. J'ai fait de l'ébénisterie. Et j'ai travaillé différents matériaux, différentes matières. Donc euh, j'aime le travail manuel. Et puis euh, la taille de pierre, c'était quelque chose qui m'était totalement inconnu. Et donc, euh, bah, c'était une opportunité et voilà, je suis ici et je suis très contente hein, parce que ça me permet en même temps d'acquérir de, de nouvelles expériences. C'est au tour de Kelly. Toutes les deux étaient chômeuses en fin de droit. Avec cette formation de plus rémunérée, elles ont des horizons nouveaux et même un projet d'entreprise en commun. Faut essayer d'enlever toi, là, il y a une bosse, donc essaye d'enlever cette bosse-là. Tout est dans l'inclinaison Fais attention, voilà, remets-toi oui, dans l'autre sens, voilà, toujours, ouais. il, y a, il, y a un côté, euh, il y a un côté artistique qui, euh, qui ne me déplaît pas, dans la mesure où je suis musicienne oui, et que, que, que il ouais, y a quelques similitudes dernière, avec la musique, il y a un rythme voilà, voilà, déjà, donc euh, quand on a un métronome dans la tête, ben, on essaie de retrouver ce, ce lien avec, euh, avec euh, le côté artistique et musical, hein, et euh, le fait de pouvoir ensuite... Euh, pourquoi pas créer une entreprise dans la fabrication d'objets de décoration puisque, puisque j'ai aussi ce, ce métier-là dans, dans mon parcours, hein, la, la décoration d'intérieur. Donc ben là, pour le coup, c'est de la décoration d'extérieur. Hein, donc ben ça fait un, une formation complémentaire. Passe, passe ta main et essaye de sentir où c'est que tu as des bosses. Dis-moi où, où, où tu vois des bosses, sans regarder. Kelly, la musicienne, Laurence, l'ébéniste, ainsi que Marius, qui travaille à leur côté, ne sont qu'au début de leur apprentissage. On ne peut pas faire ça toute sa vie si on n'est pas passionné. Et, on, et dans ce qu'on y met, euh, c'est nous, au final, quoi. Donc, euh, parce qu'on laisse des traces. C'est nos humeurs du moment qui vont voir apparaître, c'est notre compréhension et c'est des choses un peu indicibles quand on regarde un bâtiment ancien avec des vieilles pierres. Euh, on voit des coups d'outils portés et, et ces coups d'outils, c'est des hommes qui sont derrière et ils y mettaient de, de, de leur énergie et c'est vrai que ben, ça finit par se voir. Pour Axel, transmettre ici l'art de la taille a une vraie signification. Le fort est en effet lié à son histoire personnelle. Travailler sur un site aussi prestigieux en chargé d'histoire comme le fort Saint-Nicolas, 
C'est pour moi quelque chose d'exceptionnel. Et franchement, il y a une sacrée pirouette. Ce adolescent, je me souviens, je passais ici devant, c'était encore la Légion qui, a, qui était là. Et puis quelques années après, d'un coup, hop, on me propose de venir travailler sur le fort. Et, et badaboum, maintenant, je le restaure et ça fait 7 ans que j'y suis. 13h, préparation du déjeuner. <rire> Kelly est au fourneau. Mais là-bas, la grâce, ça tombait. Oh ouais, un peu plus de Brest par là. Il faut savoir tout faire sur un chantier Oui, et même changer de parfum, parce que là, aujourd'hui, c'est fleur de Brest. Hein. <rire> en tout, sur le Fort Saint-Nicolas, il y a une quarantaine de salariés. C'est bon mmh. Mmh. Oui, c'est bon. Elle sent bien assaisonnée. Maïté ben, Je crois que, euh, <rire> on va se reconvertir. Non, je plaisante. Un nouveau métier. <rire> la taille de la côtelette. La taille de la côtelette. Hein. Nous retrouverons Laurence et Kelly dans quelques mois sur l'autre grand projet d'Actavista. Un lieu où Axel se rend à présent avec Arnaud Castagnède, le directeur de l'association. En face de la ville, à 15 minutes de navigation, voici les îles du Frioul, la ceinture défensive de Marseille pendant des siècles. Alors là, vous voyez, on approche des îles du Frioul. Donc on aperçoit le, le château d'If, qui avait été construit sur ordre de François Ier. Et puis on aperçoit également ben, l'hôpital de Lazare et des îles, qui se trouve sur la partie de l'île qui est nommée Ratonneau et sur lequel nous, on intervient depuis décembre 2007 dans le cadre de sa restauration au travers d'un chantier, chantier d'insertion. Donc c'est un vrai voyage dans l'histoire, dans un espace de 15 minutes là, sur la navette. Le Lazaret de l'île de Ratonneau, plus connu sous le nom d'Hôpital Caroline. Depuis trois ans, il est restauré par les salariés de l'association. Ces ruines ont l'air très anciennes. On pourrait penser qu'elles datent de l'Antiquité grecque. Mais en réalité, leur histoire est beaucoup plus récente. L'ensemble a en fait été construit au 19e siècle, plus précisément en 1823. Marseille fait alors face à une épidémie de fièvre jaune. Et il faut absolument éloigner les malades pour les soigner hors de la cité. Ils sont donc mis en quarantaine ici, au large de Marseille, à l'hôpital Caroline. Au centre, une chapelle construite sur le modèle du temple grec. Olivier Campistron, le compagnon qui gère le chantier, en explique la raison. Ce qui est très particulier ici, c'est que ce bâtiment-là ne ressemble pas du tout aux autres. En fait, euh, Michel Robert Pinchot, il a voulu faire de ce bâtiment un hommage à la ville de Marseille, à ses origines grecques. C'est pour ça que c'est un temple grec euh, de style dorique. Hein L'hôpital Caroline est partagé en deux parties. L'une où étaient enfermés les malades, l'autre où se reposaient ceux qui avaient survécu. L'île tout entière était placée sous l'autorité des militaires. Cet hôpital, il s'appelait l'hôpital du vent, parce que euh, ce qui était dit, c'était que la théorie médicale de l'époque, c'est que euh, les maladies étaient, étaient transportées par, par l'air, on appelait ça les miasmes. Et donc les malades, ben, on avait dit, il faut ventiler au maximum leur, euh, leur espace pour que justement on n'ait pas, pas ces miasmes hein, qui viennent contaminer les gens. Ils avaient calculé qu'en général, il y en avait un sur deux qui survivait. Et donc, chez les malades, vous avez peut-être 48 places et de l'autre côté, vous en avoir 24. On a estimé que sur 48 malades, il y aurait 24 convalescents. Olivier et son équipe travaillent à la reconstruction de l'un des pavillons où étaient autrefois enfermés les malades. Sur le chantier, une cinquantaine de salariés. Ils se forment pendant six mois au métier de la restauration. C'est physique c'est dur, mais bon, à la fin d'une journée, on est content. Quoi. On est content de voir que ce qu'on a fait. C'est une chance qui nous est donnée. On nous fait confiance, on nous, on nous apprend un, un métier qui, est, qui se perd de plus en plus. Puis voilà. Moi, ça me plairait de continuer dans ça. Ouais. Ça me plairait, ouais. 
doucement en même temps des deux côtés. Ce matin, pose des poutres du premier étage. Voilà. Voilà. Attention. Voilà, ça va être bon. Moi, je suis, euh, je suis tout à fait très impressionné parce que quand même, quand on voit les piliers en pierre, chaque pierre fait 250 kg, euh, c'est quand même posé au millimètre. Et d'arriver à faire ce travail avec des personnes qui, au départ, n'ont aucune qualification, je trouve que c'est super, quoi. Hein Maintenant, ça oblige aussi à avoir euh, des procédures de travail extrêmement précises, quoi. Hein On ne se permet pas n'importe quoi, mais euh, je veux dire, il y a, y a de quoi avoir foi dans la nature humaine, quoi. Hein Voilà, là, cette fois, on pose la poutre et la partie est terminée. Ce travail s'inscrit dans la durée. La fin de chantier est prévue pour 2018. C'est sûr qu'on contribue à restaurer le patrimoine, mais moi, j'avoue que personnellement, euh, ce qui m'a intéressé en venant ici, c'est le sens. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le patrimoine, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, si en même temps qu'on reconstruit le patrimoine, on aide quand même les gens à se reconstruire, je pense que c'est, pour ma part, à bout du moins, c'est plus intéressant. Je, me, je ne me satisfais plus aujourd'hui du simple patrimoine. J'estime qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Au Bientôt, Laurence et Kelly vont parfaire leur formation à l'hôpital Caroline. Nous y reviendrons avec elles. Mais auparavant, cap sur les calanques. Plus exactement, nous voici au cœur de la calanque de Morgiou, à une dizaine de kilomètres du centre de Marseille. Le savoir-faire de l'association intéresse aujourd'hui l'Office national des forêts, dont les agents ont la responsabilité de ce merveilleux site naturel. Car les calanques, ce sont aussi des vestiges d'architecture. Ce matin, l'équipe va ainsi examiner un fortin militaire de l'époque de Bonaparte. Ces fortifications se confondent avec le rocher. L'endroit n'est accessible que par la mer. Et il faut ensuite trois quarts d'heure de marche pour rejoindre les vestiges de cette place forte. Ils sont très endommagés et l'ONF voudrait les voir sauvegardés en vue du classement prochain du site en parc national naturel. Alors là, on arrive sur le muret du Fortin du 19e que les Français ont construit pour se défendre des attaques des Anglais au 19e siècle. Certaines pierres ne proviennent pas des calanques. Elles ont été amenées jusqu'ici à l'époque de la construction des fortifications. Non, t'as raison, ouais, c'est bien la pierre de la couronne, mais elle est jaune cette fois-ci. Au niveau des batteries, il devait y avoir des palans pour faire monter des tonneaux d'eau ou des matériaux pour amener les matériaux tels que la pierre. Donc ou ils auraient fait des lieu. palans depuis la mer jusque sur le dessus du... Exactement. En même temps, ils l'ont utilisé avec parcimonie parce qu'on n'en trouve que dans les embrasures. Hein. On va les voir au niveau de la batterie, je pense qu'il y aura des vestiges. D'accord. Allez, go. Le Fortin a été construit à la Révolution quand le général Bonaparte luttait contre la marine britannique. Les Anglais étaient alors maîtres de Toulon, à une soixantaine de kilomètres de là. Des fortifications, il ne reste que peu de choses. Et la fréquentation touristique, l'été, accélère cette dégradation. La mission d'Axel et d'Arnaud consiste à envisager une consolidation pour garantir la sécurité des visiteurs. Et comme ça, on peut les retrouver et on voit les autres du sentier, ils restent stabilisés. Là, on voit bien, c'est troué dans les murs. Euh, L'œuvre, malheureusement, de, de touristes, de piétons qui viennent un peu trop près du mur et qui euh, bougent les pierres, qui tout doucement se décèlent et qui, après, à terme, euh, laissent euh, une grosse entaille. Donc il nous semblait important, il nous semble important au moins de stabiliser ce qu'on a pour éviter que ça se détériore, parce que ça se détériore très très vite, sachant qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par les calanques, et à juste titre, regardez le paysage, euh, c'est un site magnifique, merveilleux, à plus forte raison quand euh, si un jour ça devient un parc national, on, ça sera encore plus mis en valeur, et donc euh, à mon avis, il est temps de réfléchir à au moins une stabilisation de ce qui est existant, et pourquoi pas une restauration.
Axel et Arnaud évaluent l'ampleur du travail. Pour l'association, c'est une opportunité. Les personnes qui participeraient à ce chantier apprendraient ici à se débrouiller avec peu de choses. 690. Ils toucheraient ainsi au fondement du métier. C'est un chantier qui peut être très formateur pour que des équipes qui travaillent sur des monuments historiques viennent aussi toucher à, à, la, à la pierre, viennent toucher à la, à la pierre sèche, à la construction en pierre sèche, viennent constituer des, des pierriers qui leur permettraient aussi de voir la source, la base aussi du métier. Les pierres n'arrivent pas toujours cubiques comme on peut les voir sur, sur d'autres chantiers. Là, on travaille vraiment avec les moyens du bord. Nous quittons les Calanques. L'équipe d'Actavista a un autre rendez-vous. À une centaine de kilomètres plus à l'est, en face de la ville d'Hier, se trouve l'île de Porquerolles. Un endroit où François Ier, puis le cardinal de Richelieu, firent construire plusieurs édifices militaires, car l'île occupait alors une place stratégique. L'un de ces forts est situé sur un petit îlot, à l'extrémité de Porquerolles. Le petit langoustier, il est gravement en danger. C'est lui qui va intéresser Axel, Arnaud et Olivier. Ils s'y rendent ce matin avec Marc Frilet et son épouse. Un bateau qui n'est pas du tout C'est un bateau qui est sûr pour ici. Avec un couple d'amis, ils ont obtenu un bail amphithéotique de 40 ans pour le fort du petit langoustier. Ils ne payent pas de loyer, mais doivent restaurer l'endroit. Il est essentiel pour, euh, pour restaurer de comprendre que euh, la mer est un vrai problème et que l'accès dans un endroit où il n'y a pas de débarcadère sera toujours très difficile. Donc si on n'est pas marin, il est quasiment impossible de pouvoir y aller de façon régulière et on a tous les problèmes du monde. Le fort a été construit en 1634. Il appartient à cette ligne défensive voulue par Richelieu pour contrer la flotte espagnole. Ici, tout est à faire et les difficultés vont être nombreuses. Mais Marc et Edith sont des passionnés qui passent leurs vacances depuis toujours sur l'île de Porquerolles. Et là, il apparaît euh, vraiment en toute sa splendeur, surtout avec cette lumière. Et tu vois, il est sur une île. Il a une certaine longueur et à l'avant, on dirait vraiment la proue d'un navire, un, un vrai navire de pierre. Et il est posé là depuis depuis près de 4 siècles. Et ce qu'il y a d'extraordinaire du fait qu'il soit sur une île, c'est que malgré tout, il soit si bien conservé parce que des gens ne sont pas venus prendre les pierres les unes après les autres. La mer est souvent mauvaise à cet endroit, ce qui complique considérablement l'accès au fort. Voilà, je te tiens. Oui, bravo. Un jour sur deux, en moyenne, il est impossible de débarquer sur l'île. La pierre du fort a été rongée par l'eau de mer. Axel livre un premier diagnostic. Ben là, les murs d'enceinte, euh, ils sont quand même bien malades. Parce qu'il n'y a quasiment plus rien. Ils ont été complètement ravinés par le vent. Ouais. Et, et rongés. Ouais, complètement rongés. Ouais. Donc et ça devient euh... très dangereux, là. Et en, en volume de pierre, donc ça fait quand même des... énormément de volume, si je comprends bien. Ah, C'est astronomique, hein, ce qu'il ouais. va y avoir euh, comme nécessité euh, en pierre. Après, il faudrait voir ce qu'il y a au bout des remparts, de ce qui est tombé. Ouais s'il en reste suffisamment pour pouvoir le faire. Sur cette île, le lieu le plus étonnant, voilà. c'est l'intérieur de la tour. Edith et Marc ont déjà quelques idées sur le devenir de cet endroit. Donc voilà, là on est exactement au cœur. Tu vois, tu es en plein sous l'Oculus, qui aujourd'hui euh, ne sert à rien, mais qui est magnifique. C'est qu'en fait, c'était la seule entrée dans cette euh, tour à l'épreuve. Tout le reste, bah, c'était ces murs-là, étaient tous des murs qui faisaient 5 à 6 mètres, et ces ouvertures-là n'existaient pas. C'était là qu'il y avait euh, les réserves d'eau, c'est là qu'il y avait les barils de poudre et toute la nourriture. Et ils y rentraient par en haut, et euh, ensuite, euh, ils étaient là pour tenir, pour tenir dans ce fort, jusqu'à ce qu'ils aient euh, plus, de, plus de vivres. Et l'idée, c'était que tout avait été calculé pour qu'ils puissent tenir assez longtemps pour que les renforts puissent se mettre à mal les assaillants. Voilà, tous les, ça, c'est le principe de base des tours à l'épreuve. J'ai l'impression que de, c'est de l'humilité, ça. 
Ouais. Ben, la première chose, c'est déjà de rétablir l'étanchéité ou de la vérifier, ouais. l'étanchéité de la terrasse. Quoi. Ça, ça commence par là. Après, quand on aura repris en reprenant les murs extérieurs et en les, euh, en les protégeant avec un enduit, mmh. à partir de là, il n'y aura plus de soucis. Quoi. On voudrait en faire une, une sorte de salle commune. Donc ça ne sera pas un endroit privatif, euh, ça sera un endroit euh, qui sera euh, partagé. Il y aura sans doute euh, une bibliothèque, il y aura sans doute euh, un lieu à vivre. Et puis la sonorité est tellement extraordinaire que sans doute on en fera euh, un endroit pour écouter de la musique, des chants. Regarde ça, édenté. Ça vient de tomber il y a moins d'un mois. En temps de paix, quand le fort n'était pas assiégé, les officiers avaient leur quartier au premier étage. À tout moment, ils pouvaient donc se réfugier par l'oculus dans la tour à l'épreuve. Ensuite, on a deux chambres qui sont des chambres d'officiers. Dans l'une d'entre elles, il y avait un canon avec peu de recul. Et on a euh, ensuite les trois autres embrasures où il y avait les canons. Un tourné vers la terre, s'il si y avait des envahisseurs qui venaient de Porquerolles. L'autre tourné euh, vers l'est, s'il si y avait des envahisseurs qui passaient ce cap. Et les tro la troisième, alors là, également très précisément tournée vers l'endroit où la passe est le plus étroite. Et euh, avec les canons de l'époque, ils pouvaient réussir à croiser les feux avec le fort qui était en face, la batterie du Prado, de façon telle à complètement interdire l'entrée de la passe euh, à tous les bateaux euh, qui voulaient la franchir euh, sans autorisation. La restauration du petit langoustier sera une aventure. Les conditions d'accès, le transport des pierres, le ravitaillement, tout sera motif à complications. Une tâche titanesque et pleine d'inconnus, pense Arnaud, Axel et Olivier. Marc, cependant, a toujours une solution à proposer. Et une fois que vous avez trouvé les pierres, comment on les fait arriver jusqu'ici ah, Alors, ouais. le problème, là où c'est le plus calme ici, il y a euh, très rapidement, à environ 30 mètres, il n'y a ouais. plus que 1,50 m de fond. Donc une barge ne peut pas venir. Ouais. Donc ce qu'on est en train d'essayer de voir, c'est si une barge mmh. peut venir à cet endroit-là. Et alors, cet endroit-là oui. est exceptionnel, parce que tu vois ce, ce rocher qui a été taillé Oui, qui a fleur. Eh bien, il y a eu, là, à cet endroit-là, oui. certainement un ponton. Il oui, y a euh, 100, 200 ou 300 ans. Oui, oui. On n'a pas réussi, personne n'a réussi oui. à savoir pour l'instant, jusqu'où allait ce ponton. Mmh. Mais nous, ce qu'on pense, c'est oui. que lorsqu'ils ont construit le fort, oui. les barges, ils les amenaient là, oui. ils avaient sans doute un ponton, oui. et à partir de là, il réussissait, avec des grues en bois, ouais. à faire euh, monter euh, les matériaux ouais, sur euh, ce, cet endroit-là. L'expertise d'Actavista a été déterminante. Ici, on est au bout du monde. Hein. C'est pas la peine d'aller euh, voir ailleurs. Mais faire venir jusqu'ici des salariés de Marseille pour un chantier d'au moins une année semble difficile. Marc, Edith et leurs amis feront donc appel à des artisans locaux mais ils resteront en contact avec Arnaud, Axel et Olivier. Trois mois plus tard, retour à Marseille. Petit matin d'hiver sur le vieux port. Axel prend la mer avec Kelly, la musicienne, et son ami Laurence, l'ancienne ébéniste. Les deux jeunes femmes qu'il forme à la taille de pierre depuis l'été dernier. Kelly et Laurence ont maintenant un peu plus d'expérience et elles ont plus que jamais envie d'en faire leur métier. Et là, ça, c'est le bâtiment qu'Olivier est en train de, de restaurer. Donc, les châteaux que vous avez taillés, ça sera pour là où il y a les châteaux d'âge, en fait. Destination, l'hôpital Caroline. Ça reste ouvert, il n'y a pas de voiture. Après, si, c'est ce qu'ils vont faire. Ah, d'accord. C'est-à-dire, là, à l'étage, tu as des piliers et sur lesquels on va poser les châteaux que vous avez taillés. Ouais. Et après, par-dessus, il va y avoir toute la charpente et la couverture qui va venir sur les bâtiments. Kelly et Laurence ont préparé des chapiteaux pour la reconstruction de l'un des bâtiments de l'île. Mais jusqu'à présent, elles n'y ont jamais travaillé.
Il est 8 heures, le chantier va commencer. Laurence et Kelly vont achever la taille de chapiteaux, lesquels seront ensuite posés au dernier étage de ce bâtiment, sur ses piliers. Les deux femmes sont maintenant autonomes. Elles viennent de signer un nouveau contrat de six mois avec l'association pour se perfectionner. Je ne me sentais pas capable de pouvoir réussir à faire ça. Puis finalement, euh, bah avec de la patience, du temps, de la concentration, on arrive à obtenir des résultats. Kelly manque encore de confiance en elle. Et Axel la guide pour une plus grande maîtrise du geste. Je vais laisser un peu de matière pour... Non, je préfère que tu dépasses la moitié et qu'après tu le reprends en haut et tu redépasses la moitié pour croiser pour éviter de faire, de faire ton arrêt. D'accord. Quand même, parce que là, tu n'as plus grand-chose en matière. Derniers ajustements avant la pause. Olivier, le responsable du chantier de l'hôpital Caroline, vient voir le résultat. C'est le plus expérimenté de l'équipe. Ça énerve bien quand même. C'est bon. Hein Très bien, jeune fille. Celui-là, celui-là, il est presque fait alors. Hein ouais, ils sont bien débrouillés hein, parce que c'est pas évident aussi rapidement de travailler aussi propre. Hein, parce que là, vraiment, la moulure est, la moulure est belle. Hein. Digne d'un compagnon. On va pas s'énerver non plus. Hein. On peut leur laisser le temps d'arriver. Hein. Elles sont des apprentis spécialistes. Il faut plus de six mois pour apprendre ce métier. Hein. Ce métier, nous, on dit qu'il faut 10 ans pour le maîtriser. Alors, Donc là, elles ont appris à tailler une moulure, c'est bien, mais enfin, la route est encore longue. quoi. Mais disons que les, les premiers pas sont euh, plutôt euh, prometteurs. C'est l'instant décisif, la pose des chapiteaux. Un moment important pour Kelly et Laurence, car la pose nécessite un savoir-faire particulier. La taille des pierres doit être très soignée, réalisée dans les règles de l'art, pour que les chapiteaux trouvent leur place en couronnement des piliers. Ok, c'est maintenant que ça se boucle, parce qu'en fait, tout ce qu'ils ont fait avant, ça n'aura de sens et de valeur que si à la pose, ça colle. Si ça ne si ça colle pas, ça veut dire qu'on a un problème. D'accord Donc. C'est le moment. Le moment de vérité. Allez, on y va. On se dépêche avant que le vent nous chasse les cales. Voilà. Attends, relève-le relève un peu doucement. Tu vois que là... Il faut l'avancer vers moi. Tu vois que là, ça ne s'aligne pas. Alors... Encore quelques le réglages. Le moment voilà. de vérité. Tiens, on donne la règle. C'est parti. Mmh. Attention. Voilà, et la messe est dite. Là, là tu regardes un peu en dessous parce qu'il faut comprendre que... Nous, on les pose d'en haut, mais elles seront vues d'en dessous. dessous. Donc, euh, il faut toujours inverser le regard, pas se contenter de... Tu vois, il faut se mettre toujours à la place de celui qui regarde. Celui voit. qui regarde, il va regarder du tout. Et là, là, on est bon. Nickel. Mais rien à dire. On a fait du travail voilà. de chef. Hein. Je peux m'associer avec toi sans crainte. Hein. Ça va. Non, non, le travail est impeccable. En six mois, on a réussi à obtenir du travail de, de, de professionnel. Donc... Euh, donc euh, ben, on a l'ego très flatté d'une part et puis euh, la motivation reboostée euh, à bloc. Pour créer votre entreprise. Pour créer notre entreprise et puis continuer à se former parce que de toute façon, euh, dans n'importe quel travail, on se forme tout au long de sa vie. Donc, euh, donc ben, voilà, on est bien parti. Arnaud, le fondateur de l'association, peut être satisfait. Salut tout le monde ouais. Premier essai réussi pour Kelly et Laurence. C'est encourageant. Ça tombe bien parce qu'il n'y en a plus que 35 à poser. Donc vous avez de quoi faire encore. Aujourd'hui, elles ont acquis un certain nombre de compétences et en plus, elles ont envie de créer leur entreprise. Alors nous, on va les aider aujourd'hui à créer leur entreprise. Et c'est l'essence même du chantier d'insertion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le résultat technique, il y a aussi le résultat humain. Et c'est celui qui compte pour nous autant, autant l'un que l'autre, hein, d'ailleurs. À travers la restauration du patrimoine, à travers cette redécouverte des richesses du passé, Kelly et Laurence s'inventent un avenir. Nous partons.
pourtant à présent à une cinquantaine de kilomètres de Bordeaux pour découvrir la réserve naturelle de l'étang de Cousseau. Elle est gérée par une association de protection de l'environnement. 600 hectares d'une grande biodiversité, un condensé de tous les paysages des Landes. Il y a ici un étang, des marais et des dunes couvertes de forêts. Un endroit qui est pour l'essentiel interdit au public. C'est une zone de protection intégrale de la faune et de la flore. Seuls les agents de la réserve ont droit d'accéder jusqu'ici. Une fois par semaine, François Sargos, le conservateur de la réserve, fait sa tournée d'inspection. Un petit carnet pour noter, parce que ça c'est absolument indispensable, une paire de jumelles, c'est quand même mieux. Un crayon, jamais oublier le crayon. Ça c'est un outil de travail de base. Et puis un GPS au cas où je fasse une nouvelle découverte, ça peut être une plante ou autre chose. Ça me permet de noter avec précision l'endroit de, de cette découverte. Parce qu'en fait, il y a des, des sites sur, le, sur la réserve sur lesquels on n'a aucun point de repère. C'est le cas particulièrement dans, dans le marais. François observe l'évolution des végétaux et recense les animaux. Aujourd'hui, c'est le début de l'automne et il attend avec impatience le retour des premiers oiseaux migrateurs. Et voilà. La bonne nouvelle, les premières grues sont là. Huit grues qui viennent d'arriver. En plein milieu du marais. Les huit premières de la saison. Les grues cendrées viennent des pays du nord de l'Europe. Elles passent l'hiver dans la région. Dans la réserve, qui se situe sur un couloir de migration, elles sont chaque année plus nombreuses. Je cherche les traces de passage de la loutre. Par contre, les sangliers se sont bien passés, on le voit. François continue sa tournée le long de l'étang de Cousseau. Là, on a un beau euh, couvert euh, d'ossement royal. Elle est d'ailleurs protégée dans de nombreuses régions de France, mais pas ici, parce qu'elle y est abondante. Elle peut faire plus de 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Et elle pousse sur des, des sables humides, acides, donc, euh, elle est là, tout à fait à sa place et dans son habitat de prédilection. Depuis 20 ans, François gère et protège ce sanctuaire. Son rôle consiste à aider la nature à s'épanouir dans les meilleures conditions possibles. Cette petite portion des Landes ne ressemble pas, vue d'avion, au reste de la région. Et pour cause c'est une forêt naturelle, spontanée, bien armée donc, face à toutes les agressions. Depuis plus de 30 ans que la réserve existe, nous n'avons jamais constaté d'attaque parasitaire. Donc on a une forêt qui est très résistante. Alors la raison essentielle, c'est ce que vous voyez tout autour de vous, c'est qu'on a une forêt euh, mixte, c'est-à-dire qu'on a effectivement des pas maritimes qui s'élèvent assez haut, hein, mais en sous-étage, il y a des chênes, des chênes verts, si vous regardez vers le fond, vous allez pouvoir voir aussi des arbousiers. Donc on a une forêt relativement diversifiée au niveau des essences. La forêt ici se protège toute seule. Elle n'a pas besoin effectivement d'intervention humaine, euh, chimique, euh, qui peut être par ailleurs extrêmement nuisible pour le reste de la faune. Changement de décor. À quelques kilomètres de la réserve de Cousseau, voici une forêt très différente. Ici, les pins ont été plantés en ligne droite, à l'intérieur de parcelles rectangulaires. Cet immense domaine est une forêt de production, créée par la main de l'homme. Ici même, il y a 150 ans, se trouvaient de vastes étendues de marais et de pâturages. Une région très pauvre, où les hommes étaient bergers et les femmes cultivaient des lopanthères. Au milieu du 19e siècle, les bergers des Landes vont disparaître à la suite d'une décision de Napoléon III. La Lande est alors plantée de pas maritimes. Aujourd'hui, il couvre plus d'un million d'hectares. C'est le plus vaste massif forestier d'Europe. C'est ici qu'a frappé l'ouragan Klaus 
en janvier 2009. Le week-end dernier, la tempête balayait le sud-ouest. Deux jours et demi après, la région peine à se relever et on découvre à chaque instant l'étendue des dégâts. On va s'y arrêter longuement ce soir encore. La tempête a balayé la forêt landaise et isolé de nombreux villages. Certains habitants parviennent tout juste à rejoindre leur maison qu'ils ont désertée avant la catastrophe. Des rafales de vent à 160 km h 300 000 hectares de forêt sont dévastés. Au cœur du département des Landes, près du village de Sabre, nous arrivons à présent à l'épicentre de la tempête de 2009, là où elle a frappé avec le plus d'intensité. François rend visite à Gilles de Chassis. Il a perdu, à certains endroits de sa propriété, 90% de ses arbres. Aujourd'hui, près d'un an après le passage de l'ouragan, il a enfin trouvé preneur pour une partie du bois tombé à terre. L'acheteur est venu avec cette machine impressionnante. Un triste spectacle pour Gilles de Chassis. Les petits bouts, il est là sur place. Pour l'instant, il laisse les arbres qui sont encore sur pied. Alors oui, oui, pour dans, le moment, dans, dans il laisse les arbres temps. sur pied dans un premier temps. Ces arbres qui n'ont plus aucune valeur et qui iront cela, même les, même cela où on a l'impression qu'il y a 5 ou 6 mètres de haut exploitable pour la Syrie, ils vont aller à l'industrie du papier ou à l'industrie du panneau parce qu'ils ont été vrillés, abîmés, les fibres ont été détériorées, tordues par les, les, les vents. Par conséquent, ça ne peut pas aller à la menuiserie. À terre, il y a ici 30 000 tonnes de bois. Sur cette parcelle où nous sommes, vous aviez environ, à l'âge de ces arbres, vous aviez à peu près 3, entre 250 et 300 arbres à l'hectare. Maintenant, vous en avez 20, 30 peut-être. Enfin, je veux dire que ça n'a plus, plus de signification, ça n'a plus de sens. Ce n'est plus, plus une forêt cultivée, ce n'est plus une forêt de production. Les arbres aujourd'hui au sol étaient presque à maturité. Ils avaient une cinquantaine d'années. Voilà pourquoi il faut tout refaire. Gilles de Chassis envisage de faire pousser autrement une partie de ses pins. Moins d'engrais, moins d'arbres génétiquement améliorés. Il veut maintenant laisser faire la nature. C'est ainsi qu'il imagine l'avenir de sa forêt. C'est une forêt qui se transmet de famille en famille. Ça, c'est important, cette notion de forêt familiale. Ce n'est pas une industrie. Nous sommes des producteurs de bois, mais ce n'est pas, pas une industrie qui peut... Puis on ne peut pas partir à l'étranger avec la forêt sous le bois, sous le bras, n'est-ce pas Bon, ce n'est pas délocalisable. À l'époque où l'on parle de, de gaz à effet de serre, nous sommes les, les, la, la meilleure usine propre. Il n'y a pas d'usine plus propre que nous. On fabrique une usine qui fabrique du bois tous les jours, n'est-ce hein, pas en silence, sans polluer. En silence, sans polluer, qui rejette de l'oxygène et qui absorbe de l'oxyde de carbone. Ah, C'est quand, quand même, il faut quand même en prendre conscience. Les arbres saccagés par l'ouragan sont bradés et les producteurs de pain maritime sont quelquefois ruinés. Pour François, il est urgent d'inventer un autre modèle, inspiré par son expérience à l'étang de Cousseau. Car pour lui, la réserve naturelle est un laboratoire à ciel ouvert où il tente des expériences qui pourraient être reprises ailleurs. Il a par exemple réintroduit ici des vaches landaises avec l'aide du Conservatoire des races d'Aquitaine, une association qui milite pour la diversité biologique. Allez. Un troupeau de vaches landaises, espèce en voie de disparition, auquel il accorde une grande importance. On va dans l'arène, c'est la corrida. La vache landaise, hein. attention, c'est dangereux. Bon, allez, on va. allez, on y va.
Elles se cassent régulièrement les cornes et elles se battent aussi. Voilà. Et quand on voit la, la tête, viens là. Voilà. Quand on voit... Voilà. Là, 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 là. Autrement, quand on voit la tête, c'est des têtes relativement fines, avec un petit chignon. Ces vaches sont des, les dernières représentantes de, de la race marine, ou marine landaise, ou petite vache des dunes, qu'il y avait ici sur l'ensemble du littoral jusqu'au jusqu début du XXe siècle, une façon assez, assez répandue. Et puis, dans l'entre-deux-guerres, effectivement, elles ont, elles ont été pourchassées assez régulièrement pour la plantation des pins maritimes. Et ensuite, pendant la guerre, bien les, les troupes allemandes ne supportaient pas ces vaches qui divaguaient sur les dunes et au bord de la plage, parce qu'elles risquaient de sauter sur les mines. Donc, elles ont été abattues. Cet après-midi, peser des vaches de la réserve pour savoir si elles attendent des petits. 630. 634, là. Moins 2, 632. Ouais. Combien faisait euh, Arbouze eh ben, euh, Arbouze, 481, mais elle est un peu, elle est un peu plus mec que les autres. Ouais, Et Violette, ça, ça. Quand leur poids excède nettement la moyenne, c'est bon signe. François compte bien augmenter les effectifs du troupeau. Car les vaches jouent ici un rôle dans l'équilibre de l'écosystème. Ce sont en effet de véritables tondeuses biologiques. Voilà, la liberté. C'est le paysage d'autrefois, c'est-à-dire des grandes landes comme ça, humides, à perte de vue, avec un air de savane, puisque ce sont des grandes herbes très vertes en été. Voilà, de beaux paysages auxquels on est attaché. Enfin, moi particulièrement, en tous les cas. cela veut dire « viens » en Gascon. C'est des vaches très, très à l'aise, très alertes, très vives. On les a récupérées il y a une vingtaine d'années, un peu plus maintenant, et on les fait se reproduire sur différents sites, toujours dans un milieu euh, landais approprié, hein, leur milieu d'origine, et on les sélectionne. Et aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine d'animaux assez typés. Et on va d'ailleurs en, en, en réintégrer quelques-uns sur Cousseau prochainement. Un troupeau. Ah, voilà une vache. Alors ça, c'est une vache pi-rouge. Il y avait des vaches pi-rouges également à l'époque. Voilà. Et puis on va voir une vache un peu plus... Voilà, celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle va sortir de l'autre côté. Regardez, son encornure qui commence à se former. Et une seconde derrière. Ça, 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 ça. Pas trop l'habitude de voir du monde ici, alors c'est un peu farouche. Les vaches, la lande et les marécages. Image d'un temps révolu, pensaient les habitants de la région. De même, les chèvres et les moutons avaient disparu depuis longtemps, jusqu'à leur réintroduction dans la forêt des Landes il y a un an. Nous sommes juste à côté de la réserve de l'étang de Cousseau. Ce sont des races locales, hein, puisque c'est de la chèvre des Pyrénées et puis du, du mouton landais. Alors ce sont des, des races euh, qui n'existent pratiquement plus, euh, à part justement euh, un troupeau conservatoire comme, euh, comme celui-ci. C'est particulièrement intéressant puisque les, les, les brebis landaises euh, ont non seulement quasiment disparu, mais en plus dans ce type de milieu, c'est-à-dire dans leur milieu d'origine, dans la lande, euh, sur les passes, euh, voilà, dans, les, dans les endroits euh, pauvres de la lande, hein, que l'on connaît bien partout ici. Donc ce sont des animaux rustiques et particulièrement adaptés à s'alimenter avec une végétation pauvre, une végétation à base de moligny, d'avoine de thor. Elles mangent également des ajoncs, des choses que, que les moutons de ferme seraient bien incapables de, de faire aujourd'hui. Les troupeaux de moutons qui peuplaient autrefois les Landes ont dû faire place à la forêt il y a maintenant 150 ans. Jusqu'à cette expérience, menée par la ferme de l'Essard et soutenue par François. 2000 chèvres et moutons parcourent la région pendant six mois. Classiquement, dans les, dans les jeunes forêts comme ça, de pain maritime, on passe le tracteur pour euh, nettoyer euh, entre les bandes. Et là, euh, bah, on voit le travail qu'ont fait les, les chèvres et, et les moutons. Là, c'est de la bourdaine qui est consommée, il reste quelques petites feuilles. Voilà, donc là, c'est une première année. Il faut s'imaginer, il y a peut-être un mois, quand ils sont arrivés, bah, c'était entièrement fermé. On n'y voyait rien du tout. Et là, maintenant, on voit l'allée qui commence à être dégagée. 
Donc on peut imaginer que le travail en deux ou trois saisons de, de pâturage arrive à, à nettoyer complètement le, les allées de pain, ce qui, ce qui est bon pour, euh, pour, les, pour les pains également, parce qu'il y a la fumure apportée par, euh, par les brebis et les chèvres qui, qui aidera à, au pain à, à pousser avec plus de vigueur, et puis ce qui permet d'avoir trop de, de broussailles, et, et donc ça, ça peut limiter aussi les, les feux de forêt. Les incendies, l'autre ennemi des pins des Landes. Le feu de forêt le plus meurtrier de l'histoire de France s'est d'ailleurs déroulé ici. 82 morts en août 1949. Un désastre sans précédent s'est abattu sur la forêt landaise. Un incendie, ou plutôt plusieurs incendies d'une violence inouïe, ravage les plantations de pins résineux qui sont la principale ressource de ces régions. Grâce à la sécheresse et à un vent violent, le feu se propage avec une effrayante rapidité. À cheval sur les deux départements de la Gironde et des Landes, la forêt landaise entièrement créée de main d'homme fait vivre 50 000 familles. Si l'on songe qu'il faut une quarantaine d'années pour assurer la croissance d'un pain et que depuis cinq ans, plus de la moitié de la forêt a été dévorée par le feu, on peut sans exagération parler de désastre national. Il faut maintenant évaluer les effets sur la forêt du retour des animaux. C'est la tâche d'une amie de François, Marie-Dominique Ribaud-Gaillon. Avant d'envisager la poursuite de cette expérience, elle étudie ses conséquences sur le paysage landais. Dans l'histoire des Landes, le, le pain et le mouton, ce sont les, les ennemis. C'était les pires ennemis. Ah oui, oui, bah oui on a jeté pire. dehors les, les bergers pour planter des pains. Oui, oui. et, et j'ai vu récemment euh, que dans les contrats de métayage euh, de certaines communes où il n'y avait pas eu un mouton depuis 60 ans, euh, dans les années et 70 ou 80, dans les contrats de métayage, il était encore expressément stipulé qu'il ne fallait pas laisser de moutons euh, pâturés euh, sous bois. C'est resté dans les têtes. C'est resté et dans les têtes et dans les textes. Oui, oui, on a eu, tu sais, on a eu les mêmes problèmes à Cousseau, lorsqu'on a voulu mettre les vaches, oui. on avait des petites parcelles qui étaient en forêt domaniale mmh. et que l'on faisait pâturer par les vaches marines. Oui. Et l'ONF a ressorti ces vieux textes. Hein. Mmh. Tu vois, il y, a, il y a 15 ans, hein, c'est pas oui, vieux, oui, oui. en disant pâturage interdit en forêt. Mmh. Donc on était encore avec la mentalité du, voilà, du 19e siècle. Ouais, ouais. Quoi. Ouais. On était resté toujours avec la même... Alors que bon, en fait, on voit bien, hein, si, si c'est bien géré, bien maîtrisé, il n'y a aucun problème. L'ouragan Klaus et le choc qu'il a provoqué encourage ce type d'initiative. Depuis la tempête, il y a une situation qui fait que les gens se posent des questions et qu'on n'est plus dans, le, dans un seul schéma euh, linéaire, il y a mmh. des choix euh, différents. Alors pourquoi pas le pâturage en sous-bois, euh, bon, ça crée des emplois après tout, euh, ça rend des services sociaux, euh, environnementaux. Euh, euh, ça peut être aussi une attraction, parce que ah oui, euh, je suppose que les municipalités... Euh, ah, elles ne qui... sont pas insensibles. Hein. C'est sûr qu'une transhumance qui passe dans un village, ça ramène du monde, et puis c'est la fête en même temps. Hein. Donc mm -hmm. renouer avec ces vieilles traditions... Euh... Oui, là, ça, ça rend la forêt beaucoup plus vivante. Ah, N'est-ce pas Voilà, après la, la mort de la forêt, ben, la résurrection, d'une certaine manière. On va pas bouger Quelques jours plus tard, François va nous faire découvrir la plus belle forêt naturelle de la région et l'une des plus anciennes. La forêt usagère de la Teste est inséparable de son illustre voisine, la célèbre dune du Pila. Toutes les deux sont des sites classés depuis 15 ans. Une association défend cette forêt. Virgile, avec lequel François a aujourd'hui rendez-vous, s'est donné pour mission de la protéger d'éventuels projets touristiques qui pourraient la défigurer. Ce qui ne veut pas dire qu'il veut exclure l'homme de la forêt, car les habitants de la commune ont depuis des siècles le droit de prélever quelques arbres pour leur usage personnel. La forêt de la Teste a 4000 ans. Et l'homme s'y est fixé il y a environ six siècles, quand le seigneur des environs octroya à ses vassaux le droit de couper du bois et celui de prélever la résine des pins. À condition toutefois que la forêt ne soit pas détruite, c'est-à-dire qu'on lui laisse le temps de se régénérer naturellement. 
Résultat, des arbres puissamment enracinés dans les dunes. Et majestueux. Ils ont donc bien résisté à la tempête Merde. de 2009. Sur le respect. Comme quoi, les pins, ça vit vieux. Ah, c'est une belle forêt. Hein. D'ailleurs, on s'y sent bien. On a vu très peu d'arbres tomber, alors que pourtant, on n'est pas loin de l'océan et qu'elle a pris de plein fouet des vents à plus de 150, 100, 180 km h Donc, c'est des forêts stables, des forêts vivantes. C'est intéressant. Ce sont de beaux modèles, en fait, de forêts anciennes, spontanées, naturelles, qui sont là depuis des siècles et qui peuvent continuer leur leur vie tranquillement si on leur laisse la possibilité, n'est-ce pas Oui, mais c'est ça l'objet un petit peu du, du combat de notre association, effectivement. C'est comment, comment faire en sorte que nos, nos enfants et nos petits-enfants connaissent aussi cette forêt dans ces conditions-là. Hein. Vous savez, ici, sur le sud bassin, nous n'avons pas de, de château, de bastille, de, hein, de, de, de cathédrale. Notre cathédrale, c'est cette forêt. La forêt de la Teste freine l'extension de sa voisine, la dune du Pila. Le sable progresse tout de même de 3 mètres en moyenne tous les ans et il engloutit lentement les grands pins qui lui barrent la route. La dune du Pila, Virgile et François s'y rendent à présent. Par la mer, car c'est la plus belle façon de l'aborder, mais aussi parce que, historiquement, la forêt occupait davantage d'espace qu'aujourd'hui. Il faut imaginer que le, le trait de côte actuel, à différentes époques, il a varié. Donc, la, 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 la forêt a pu évidemment gagner dans un sens ou dans l'autre, euh, si je ne m'abuse. Et, euh, et donc, il faut imaginer que sous le bassin, là, il y a peut-être des vestiges aussi de forêt. Donc on est au-dessus d'une forêt, là. La dune du Pila est la plus grande dune d'Europe. Elle accueille un million de visiteurs tous les ans. Ses dimensions sont considérables. 500 mètres de large sur une longueur de 3 km. Elle culmine à 107 mètres de haut. Là, on a un vestige d'un vieux pain qui est passé sous la dune. Quand on voit bien les Corses, voilà, il y a plusieurs siècles, celui-là certainement. Virgile et François grimpent sur la ligne de crête. On peut y voir la confrontation entre cette énorme quantité de sable et la forêt. On découvre la canopée de la forêt landaise à perte de vue, là sur 180 degrés, regarde. La dune du Pila, c'est environ 60 millions de tonnes de sable. Ici, la dynamique est naturelle, donc euh, le vent continue d'amener de, des masses de sable et, et les projette derrière, là, sur la forêt. Voilà, si on ne peut pas empêcher l'action du vent, on ne peut pas empêcher la, la progression de la dune. Ouais, dans ce sens-là, non. Et donc, ça pose le problème, effectivement, de, un peu plus loin, où il y a des, des campings qui sont adossés à la dune et qui, petit à petit, sont ensevelis par la dune et qui demandent aujourd'hui réparation ou compensation pour pouvoir euh, exporter le, leur activité plus loin. Mais le problème, c'est qu'on euh, n'y est pour rien. Quand on s'installe au pied de la dune, on sait très bien que la dune avance. Il ah, y a un risque. Hein. Donc on ne va pas demander à s'installer chez le voisin après. <rire> la dune du Pila est un monument local. Je pense qu'elle a même bien dépassé les frontières de la région. et On ne peut qu'y être attaché. Ce serait difficile de faire autrement, d'autant plus quand on est né ici, on est, on est profondément attaché à ces paysages et, et au sable, hein, tout simplement, et à la dune. Ce sont des choses qui sont belles, hein, vous avez pu le, le constater par vous-même. Il y a, il y a une, une atmosphère particulière de l'espace, hein, beaucoup d'espace, beaucoup de ciel, et puis un sentiment de liberté dans ces régions. Le lendemain, à une heure de route de la dune du Pila. Nous sommes au cœur de la forêt de production. C'est pas maritime par milliers, promis à l'industrie du bois et du papier. François va nous faire découvrir une initiative qui pourrait contribuer au renouveau des landes de Gascogne. 
il s'agit de la construction de fustes. Les fustes, ce sont ces maisons de bois massif, faites de troncs d'arbres empilés, auxquels on a simplement retiré l'écorce. L'unique fustier des Landes s'appelle Philippe Bray. Il a découvert la construction en bois en Alaska, puis s'est formé à ce nouveau métier à son retour en France. Alors là, c'est un gros travail de concentration. Déjà, la première précision, elle vient du traçage. Après, il y aura évidemment la précision de la découpe. Ce qui est important, c'est d'avoir un, un tracé de précision. Et on aura donc les, les bois qui vont parfaitement euh, jointer tout à l'heure. Et ce qui est euh, la condition de l'étanchéité. Philippe est passé maître dans le maniement de la tronçonneuse. Après traçage, il réalise une entaille. Ensuite, il va évider le tronc. Donc là, l'objectif, enlever euh, la matière au fond. Hein. Bah, maintenant, c'est à la main. C'est pas une pirogue <rire> Après, plus loin, ouais, si on va plus loin, c'est pirogue. C'est pas très stable. Hein. Bon, en fait, il ne faut pas forcer tant que ça. Prendre le rythme. Il faut avoir un coup de main pour ne pas entailler trop profond. Oui, il voilà, n'y a pas trop de risque. Hein. Surtout pas venir taper là. Euh, et pas abîmer la, la lèvre là. Ouais. Je sais pas comment tu appelles ça, le rebord. C'est ça, c'est la lèvre. C'est ça qui va faire l'étanchéité. Philippe construit des fustes depuis 4 ans. Et c'est une profession qu'il pratique avec enthousiasme et conviction. En fait, nous, c'est simple, on, on séquestre du carbone pour des décennies. Et euh, on le met dans les murs. Hein. L'arbre, pendant toute sa vie, il a filtré du gaz carbonique. Il a créé du carbone et il a... Et nous, on les, on le, on, au moment où sa vie se termine, où il a 60, 70 ans, où cet arbre, il va, il va pourrir, il va tomber, etc. Eh ben, en fait, nous, on le stabilise, on le met dans des maisons. Et ça, le bilan carbone d'une maison comme ça, il est fantastique. Si on le compare, en une seule maison, on va stocker, nous, dans la maison, ce qu'a produit la construction de quatre maisons en parpaing. Enfin, en produit de béton dérivé. En une seule maison, on stocke ça, on économise ça à la à l'atmosphère. Donc ça, c'est fantastique. Après, il y a d'autres éléments vraiment importants. C'est que, ben, peu de transport. Hein. On est au milieu du massif. C'est ça. Donc, en fait, tu vas chercher les produits locaux ah ben, voilà. et tu construis avec le, le, le matériel voilà. local que, que nous offre ici la nature. Voilà. Nous, massif landais, pain maritime, pain des Landes, on est à côté, on commande, on reçoit nos arbres. Ils ont fait quoi 25-50 km ouais. maximum. Donc l'énergie qu'on a dépensée pour ça, elle est vraiment minime. Ensuite, peu de transformation. Le bois, il est là. On est là, j'ai une équipe, on est trois. Trois artisans, on est à la tronçonneuse. Il n'y a pas une usine, des dégagements euh, incroyables de CO2. On fait une maison avec des choses extrêmement simples. Des arbres, un savoir-faire humain, une grue accessoirement, parce qu'ils sont un petit peu lourds. <rire> Et à partir, de là, à partir de là, on fait des maisons. L'équation, elle est très, très simple. Nous sommes ici sur le lieu d'assemblage de Philippe Bray, où la maison est montée une première fois. L'opération dure entre 4 et 5 mois. Elle sera ensuite démontée, puis installée pour de bon sur le terrain des futurs propriétaires. Est-ce que tu me la livres à la maison <rire> euh, On peut remonter le mois prochain. Par contre, il faudrait que tu ailles un petit peu par là. Voilà. Dans quelques mois, la maison en cours de construction devrait ressembler à celle-ci. C'est une fuste terminée et habitée depuis un an par un couple d'artistes. Ce sont des écologistes convaincus et le choix de cette architecture est pour eux un acte militant. Catherine Sanchez, la propriétaire, est écrivain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est amoureuse de sa maison. On vient voir un peu comment on vit dans une fuste. Ben voilà, bienvenue au Far West. <rire> de la France. 
au phare sud-ouest. Oui, sud-ouest même. C'est une maison moderne, hein. voilà, on a avec le phare oui, ouest oui, oui, ou le phare sud-ouest. Euh, oui, ça reste une maison euh, tout, reste à, une tout maison à fait moderne. Moderne et habitable et pour habitable. un contemporain. Oui, tout à fait. Une fuse s'est faite avec plein d'arbres, avec beaucoup d'arbres. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Et ces arbres sont tels, tels qu'on peut les trouver dans la forêt. Donc je suis dans la forêt. Ici, les troncs, ils ne sont pas traités, ils ne sont pas découpés en, en planches. Les miens, en tout cas, ils ne sont pas rabotés. Ils sont comme ils sont. Ils oui. sont tels quels. Et, et, et c'est ce qui me plaît aussi. C'est cet aspect euh, authentique. Et de temps en temps, je me surprends aussi à, à les toucher, quoi. À, les, à les caresser. Hein euh... On a l'impression d'habiter une maison euh, un peu plus vivante qu'une autre quand on vit dans une oui, maison oui, en bois. Oui, oui, ça c'est net, ça c'est sûr. Je les touche comme je toucherais le flanc d'un cheval. C'est pareil, c'est euh, vivant, c'est vivant. Et puis comme ce sont des arbres très vieux, c'est aussi notre patrimoine. C'est aussi un patrimoine historique, au même titre qu'une maison, euh, une maison en pierre euh, qui aurait vécu des tas de choses. Et bien eux, ils ont vu des tas de choses. Hein. Pour construire une fuste comme celle-ci, il faut des arbres solides, d'au moins 60 ans. C'est un nid. Oui. Et il faut naturellement qu'il soit de grande dimension. Ben oui, un peu. Dans un arbre, c'est ça C'est voilà, hein un nid dans un arbre, oui. Après, Bref, de vrais arbres qui pourraient peupler une belle forêt. Si on construit des fustes, on laissera vieillir les pins. Ouais. Et à ce moment-là, on aura de nouveau ces forêts somptueuses de notre enfance. Ouais. Où, on laisse, où on laissait aussi pousser le sous-bois. Oui, voilà. Parce là, il n'y a pas le... de sous-bois parce que c'est... C'est le sol qui veut la, ça. C'est la dune, hein. c'est vraiment, ouais. vraiment du sable. Là. Puis c'est des pins qui sont très jeunes en plus. Nous retrouverons bientôt Philippe pour assister à l'assemblage définitif de la maison qu'il fabrique actuellement. Mais auparavant, nous allons faire une dernière rencontre. François veut nous présenter un autre amoureux de la forêt des Landes. Un amoureux qui imagine lui aussi un avenir différent pour la région. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Claude Courreau, qui est un ancien gemmeur, c'est-à-dire une personne qui a passé toute sa vie à récolter la, la résine des, des pins et qui est un personnage passionnant et passionné et qui expérimente des nouvelles méthodes de, de récolte de la résine. Euh, il cherche à, à relancer en fait cette activité en forêt. On va bientôt y arriver. On est en forêt de, du Borge. Jusque dans les années 50, la résine était la première ressource de la forêt landaise. Ensuite, les produits pétroliers l'ont remplacée pour la fabrication de colle, de peinture et de vernis. Claude Courreau, l'homme dont nous allons faire la connaissance, se bat pour le retour des gemmeurs. Avec son épouse, il a inventé un nouveau procédé pour collecter la résine. Voilà ma femme, Raymond. Claude Courreau a 73 ans. Au point, le... Là, qui vend notre... Très bien, on va voir ça, là. Alors, euh, voilà, on a enlevé euh, l'écorce. Puis maintenant, je vais faire ce qu'on appelle une pique. Là, maintenant, je vais mettre la pâte. C'est euh, euh, un activant neutre. Un produit qui augmente la quantité de résine générée par le pain sans en altérer la qualité. Et pour moi, euh, récolter la résine d'une façon, disons, euh, écologique, d'une façon naturelle, avec des produits naturels, ça, ce qui vont donner des débouchés, vont déboucher sur la création d'emplois. Et là, j'aurai me réussi euh, mon rêve un peu. Donc on a abandonné les petits pots de terre. Voilà. La résine coule dedans cette poche, mais à l'abri de l'air et à l'abri de toute salissure. Donc on a un produit d'une qualité qu'on n'a jamais pu atteindre jusqu'à présent. Avec cette résine d'une grande pureté, des industriels envisagent aujourd'hui la fabrication de revêtements routiers et de peintures antidérapantes. Le secteur de la pharmacie est également intéressé. Actuellement, ben, vous avez le pain et vous le coupez à 50 ans, à condition qu'il n'y ait pas le feu, qu'il n'y ait pas la tempête, et puis qu'on le vende à bon prix. Mais jusque-là, il n'a rien rapporté. Au contraire, il n'a que coûté. 
Tandis que là, ce sera, on reviendra euh, à l'arbre d'or du temps où le gémage était la, la, ressource, meilleure ressource, la, la meilleure aussi. ressource de la forêt landaise. Si l'avenir donnait raison à Claude Courreau, le pain des Landes pourrait faire son grand retour. Aujourd'hui considéré comme un matériau bas de gamme, il retrouverait son surnom d'autrefois, l'arbre d'or. Au début du XXe siècle, 30 000 personnes exerçaient la profession de gemmeur dans les Landes. Moi, quand je vois effectivement l'ensemble des pins comme ça à perte de vue, euh, l'abandon du gemmage, ça me fait penser à un immense verger dont on laisse perdre le fruit. Donc c'est tout à fait intéressant parce que Mettre euh, tous ces œufs dans le même panier, on le sait bien, c'est jamais favorable. Donc euh, avoir multiplié les, le potentiel euh, de rentabilité de la forêt, euh, ça permettra peut-être de, de maintenir la forêt en place. C'est souhaitable en tous les cas. Deux mois plus tard, Philippe le Fustier a terminé la fabrication de la maison sur son chantier. Il l'a démonté et l'a transporté à une centaine de kilomètres. Jusqu'ici, à Carcamplage. Elle est maintenant remontée dans ce lotissement où les maisons sont toutes construites entièrement en bois. Chaque tronc est numéroté et retrouve un emplacement précis au moment de l'assemblage. Pour parfaire l'étanchéité de la maison, Philippe et son équipe insèrent de la laine de chanvre à l'intérieur de chaque tronc. C'est un isolant 100% biologique. François donne un coup de main. Ils vont bientôt être prêts à pouvoir les installer. C'est un moment sympa quand on pose le rondin, qu'on sait que c'est pour longtemps. Tout est assemblé là avec des entailles autobloquantes. Donc là, quand on pose un, un fût, il, il vient se mettre en place et... Euh, il y a, il y a toutes les entailles en fait sont autobloquantes et ils viennent retrouver leur place. Et il n'y a pas effectivement dans les murs, euh, il n'y a pas euh, de vis qui tiennent ou quoi que ce soit. Du coup, c'est une maison 100% recyclable. Alors du coup, alors c'est non seulement euh, effectivement recyclable parce que là, euh, imaginons dans, je sais pas, on va lui donner quelle durée de vie, allez, six siècles, allez, on va dire. Dans quelques centaines d'années, on veut plus de maison. Euh, bah, on va prendre une tronçonneuse. Euh, ce qu'il y aura à ce moment-là, on, on va faire du bois de chauffage. Le bois, il n'a il a pas, pas été traité avec des produits euh, qu'il faut re, retraiter derrière. Hein. Il, a été produit, il a été traité en bio, donc euh, c'est vraiment un produit naturel. Et on pourra brûler ce bois, euh, voilà. on pourra en tout cas s'en servir pour autre chose. Voilà. Même si c'est marginal, parce que ça reste très très marginal ici sur le massif landais, c'est intéressant parce que c'est très symbolique. C'est symbolique euh, du fait qu'on utilise des vieux arbres, des arbres qui ont poussé lentement, euh, des arbres de qualité. Pour faire pousser ce type de bois, ben ouais, on préserve aussi la forêt, on préserve la biodiversité, on pr préserve la qualité de l'eau, de l'air, des sols euh, et de l'environnement. Et je crois que là, il y, y a effectivement une, une voie à creuser et de toutes les manières, l'avenir de la forêt landaise euh, ne pourra se faire que par cette voie, euh, par cette voie là C'est la huitième réalisation de Philippe Bray. Il va bientôt construire deux autres maisons de grande taille dans la région. Si ce type d'architecture venait à faire école, il faudrait davantage de grands et de vieux arbres. Et ce serait un nouveau débouché pour les pins maritimes. Une piste supplémentaire pour les landes de demain.